Hola amantes de básquet, os traigo un nuevo vídeo, vamos a analizar los cuatro partidos que hubo esta noche, esta última jornada Y hoy, bueno, pues decir que partidos eh, bastante importantes, ¿no? Partidos decisorios, ¿no? Porque nos dejaron por fin una nueva eliminatoria para semifinales Eso por un lado y por el otro lado un pequeño sorpresón del cual os voy a comentar ahora mismo en nada Y... Eh, ¿Una pequeña decepción? Bueno, veremos. Está interesante, desde luego, jornada más que, eh, más que interesante, con eh, pues muchas cosas que comentar, como vienen siendo todos los play prácticamente. Espero que os haya gustado, por cierto, el capítulo de eh, Ronda de Tiro. Para los que no pudiste estar en directo, ya lo tenéis en, eh, en YouTube y pronto lo tendréis en el resto de plataformas. No me enrollo más y vamos al lío. Y empezamos hablando de los Sixers que se clasificaron para esa semifinal. Parecía que iban a pechear sin Joel Embiid hasta el descanso. Iba ganando Washington Wizard, hubo algún empate en el marcador y estuvo con cierta igualdad el encuentro, pero iba arriba casi siempre Washington Wizard con un equipo pues entonado, con que veía posibilidades y comprometido, con mucho más acierto de Bradley Bill que al final del partido. Y bueno, en definitiva... Un equipo que intentó, como pudo, ganarle a un equipo que es muy superior, como es el de Filadelfia. ¿Y entonces qué ocurrió? Que llegó el descanso, aunque se fueron por delante los Sixers por la mínima, o sea que ya empezó esa remontada al final del, del segundo cuarto, y como digo, llegó la remontada, llegó la remontada gracias a varias causas, hay bastantes causas. Pero la principal, la que yo más destaco, es que salieron las segundas unidades al final del tercer cuarto y ahí se generaron, bueno, al final, a mitad de, del tercer cuarto, y ahí se generaron bastante desigualdades. Ya venían arrastrándolo, ¿no? Los que mantuvieron al equipo en gran parte fueron los, los suplentes de los Sixers y luego llegó Maxi, llegó eh, Howard y llegó Cormac, que entre, bueno, entre ellos tres y el, el resto de suplentes de los Sixers sumaron un total de 38 puntos desde el banquillo que para mí fueron los puntos de Joel Embiid que no podían tener y los consiguieron por esa vía. Eh, enfrente, el banquillo rival hizo 19 puntos, claro, es pues, la diferencia prácticamente la que hay en el marcador y fue lo que, lo que marcó diferencias. Yo para mí los titulares estaban bastante igualados sin Joel Embiid y el banquillo sí que había bastante desigualdad porque los Wizards es un equipo... Pues más de medio pelo de lo que son los Sixers, un equipazo que te sale George Hill, que te sale Howard, que te sale Cormac, que te sale eh, ahora Masí, que me parece buenísimo. Y también tienen a Milton, es que tienen muy buena rotación, un, un equipo más que interesante y más que importante. Aunque es cierto que ahora la rotación gana valor, o en estos últimos partidos ha ganado valor, porque Joel Embiid estaba lesionado. Con Joel Embiid sano, eh, pues no hay tantos minutos... Y si no hay ese acierto de la banca, tampoco hay tantos minutos. Estos playoffs juegan 8 y no juegan 27. Por lo tanto, ahora en las siguientes eliminatorias, a ver cómo se desenvuelve el banquillo de los Wizards. Aún así, un banquillo muy fuerte que para mí marcó diferencias. Pero los titulares también estuvieron, ¿eh? Los titulares también estuvieron, en especial Stephen Curry, digo Seth Curry, que metió 30 puntos y estuvo a un nivel espectacular, metiendo garastas de 2, haciendo parones en seco, bombitas... Aparte de los triples habituales, triples con step back, el Stephen Curry, no pasa nada, ¿sabes? Es uno de los jugadores más infravalorados de esta fucking NBA. Luego, uno de los jugadores posiblemente para muchos más sobrevalorado, Ben Simmons, también estuvo muy bien. Ya no solo en defensa, que es algo más habitual, sino que eh, pues estuvo más agresivo. Estuvo más agresivo, se acercó a los 20 puntos y eso era necesario en un equipo en el que no está Joel Embiid. Si no está Joel Embiid, hombre, si mete 10 puntos... Ben Simmons, pues es un poco lamentable y, e, e, y un error, ¿no? Creo que necesita ese mínimo aportación eh, por parte de Simmons que la consiguió y esa agresividad se notó también en el resultado de, del equipo. Y eh, luego está el amigo Hai, Har, Hai, Hai, Tobias Harris, que también dio el do de pecho, estuvo en unos porcentajes interesantes, eh, hizo 27 puntos creo, que acabó, no me acuerdo muy bien, pero en resumen lo que sí que hizo fue meter canastas en los momentos oportunos, ¿no? de hecho creo que le recuerdo una al final que fue muy buena, pero de todas maneras al final ya se abrió ventaja y para mí fue como una canasta que rompió directamente el, oye, no vais a acercaros Wizards, iros a vuestra casa, descansad y a la playita, que nosotros seguimos aquí. Bueno, pues los Wizards que se van a la calle y ahora a ver qué pasa con los Sixer y 
Y por supuesto, Atlanta Hawks. Atlanta que, eh, parecido a un poco a la historia del partido de, de, de Sixer y Wizards, los Knicks se mantuvieron ahí durante la primera mitad, estuvieron ultra igualados los dos equipos, hasta que en la segunda parte empezaron a destrozar el, el partido, ¿no? Trey Young, eh, bueno, los números dicen más de lo que hizo realmente, porque estuvo regular en el tiro, estuvo regular... En los porcentajes, pero es que hace jugar muy bien al equipo y encuentran todos, eh, pues su, ri, eh, involuc su. Se involucran todos, básicamente, con un tío como, como Trey Young. Y hay que decir que, bueno, estuvo muy bien Bodano, y estuvo muy bien Hunter. El mejor partido posiblemente de Hunter desde que está aquí. Defensa espectacular. Por cierto, la que le han hecho Hunter a, a Randle. Porque el mayor defensor de Randle durante toda la eliminatoria ha sido Hunter. Así ha, ha hecho un trabajo extraordinario. Porque Randle volvió a estar en unos porcentajes muy malos. En unos porcentajes muy malos, decisiones malas, en mi modo de ver. Hay gente de los Knicks, sobre todo, que considera que, bueno, que los tiros de Randle pues, los ha metido durante todo el año. Sinceramente, las defensas de Playoff no tienen nada que ver con la de Regular Season. Y para empezar, es que hasta dudo que se le encime tanto en general a Julius Randle como se le puede encimar en Playoff. Hay varias jugadas que he eh, criticado ¿no? por Twitter porque, eh, bueno, ha, teniendo el tiro liberado, ha hecho un bote o ha hecho un amago cuando él podía ya sacar su tiro con más comodidad de la que luego... Después de hacer esa mago y que no se lo compraran, lanzar, ¿no? Es la jugada es muy clara, ¿no? Si yo estoy solo y no tiro y hago una mago y luego tiro con ya el tío no se ha comido mi mago y está al lado, pues es una mala decisión o es una mala ejecución, como lo queramos catalogar, pero bien no está. Entonces, pues hombre, en Ralde le he visto hacer muchas jugadas de ese tipo que para mí marcan diferencias. Luego Derrick Rose ha tenido el peor partido de lo que llevamos de eliminatoria, eso también ha, ha, ha pues, provocado que no le pudieran seguir el ritmo en la segunda mitad a los a los Hawks, espectacular eh, Okongu, eh, espectacular ha sido uno de los jugadores que ha ayudado a que se rompiera un poquito más cuando ya estaba los Hawks por encima eh, con cierta ventaja ¿no? de 10 puntos y demás ha estado en una racha entre rebotes ofensivos y canastas fáciles que ha marcado diferencias y espectacular los Hawks Vamos ahora con esta eliminatoria, Grizzlies contra Jazz, la verdad es que poco se puede hablar de esta, nos vamos a parar un poquito menos porque es una paliza tremenda de, de, de Utah, parece el resultado menos de lo que realmente es, llegaron a estar perdiendo por 35 y maquillaron en el último cuarto, le llegaron a meter de 20 en el primer cuarto y Donovan Mitchell chicos, Donovan Mitchell 70% casi de acierto en tiros de campo, Donovan Mitchell cada vez se siente mejor, cada vez está mejor y recordemos el año pasado la barbaridad es que hizo en playoff, pues este año parece que Donovan va a hacer lo mismo, lo que pasa es que lo va a hacer hasta segunda ronda como mínimo y a ver hasta dónde puede llegar, si de un equipo me alegraría de que ganara el anillo sería de los Utah Jazz y sería del señor Donovan Mitchell, Donovan Mitchell uno de los jugadores más ninguneado y ahí está el tío eh liderando y sin él que no le ganaban a Memphis, que no le ganaban a Memphis, espectacular trabajo por cierto de Memphis que pese a otro partido en el que ya pues con Donovan fueron superiores los Jazz, bueno pues eh, ven a hacer de Yamora, ven a hacer de Dillion Brooks, Jared Jackson tiene un futuro tremendo, Valenciunas cumple con el resto de con, acompaña y, y da veteranía al resto de jóvenes, espectacular sinceramente, espectacular. Y el último partido que me queda es el de Dallas Mavericks contra Clipper, partido que dijo bueno, pasó de todo y a mí me sorprende, ¿eh? me sorprende extraordinariamente porque, mmm, lo siento, pero ya no compro que el hombro, que el hombro, que el hombro de Luca Doncic, porque mmm, en dos días no te curas, o sea, básicamente en dos días no pasas de ser un tío de 19 puntos con menos porcentaje que no sabe hacer nada, a un tío de cuarenta y tantos puntos con eh, 10 asistencias y el nivel que dio anoche Luca Doncic, que fue claramente determinante para ganar este partido. Dominaron a los Clippers durante la primera parte totalmente con un Luca encendidísimo. Segunda parte peor para Luca, pero sobre todo el tercer cuarto todavía mantuvo cierta, ciertamente su nivel y eh, los Clippers subieron un poquito el peldaño, ¿vale? Ahí se acercaron, incluso creo que se pusieron por delante en algún momento los Clippers, pero sobre todo en, las, en el último cuarto es cuando se le vino encima un poquito más de problemas a los Maps y a los Clippers. ¿Y por qué en el último cuarto? Bueno, porque se le apagaron las luces a Luca Doncic, que hizo un 1 de 8, si no recuerdo mal. Eh, estuvo fallón, perdió un tiro, perdió un balón muy importante que supuso acercarse mucho en el marcador. Y hubo varios factores que ayudaron a eso. Reggie Jackson estuvo espectacular en este partido. No me acuerdo en cuántos puntos quedó, pero, pero estuvo espectacular, muy buenos porcentajes y siendo clave. De hecho, metió uno de esos triples que les provocó tener la opción de que Cabo le metiera la canasta ganadora. Segundo, eh, otro triple de Marcus Morris, que también fue parte fundamental de esto. Y luego llegó la canasta de Cabo Leonard, que fue un 2 más 1 provocado también por 
eh, Donchit, que fue una falta muy tonta que hizo ahí, que bueno, en definitiva el último cuarto no digamos que no fue el más clat de Luca Donchit, le carrearon un poco los compañeros, Hardy Buñón estuvo especialmente bien, no sacó unos tiros libres, eh, metió una canasta y en definitiva fue un poco lo que ayudó a mantener, un triple de Kristaps Porzingis que metió pocos, metió poco, metió, hizo nada, pero metió un triple en los últimos 3 minutos o 2 minutos que marcaba una diferencia para estar más eh, tranquilos. ¿Y qué pasó? Bueno, la pizarra. Tyron Lu no sabemos muy bien lo que hizo y aunque tuvieron un tiro para ganar, eh, bueno, para empatar, creo que era Kawhi Leonard, eh, bueno, hizo un agua porque se lo dieron con un tío delante y no fue capaz de sacarlo tras bote ni de sacarlo encima y no, no, no sacó un buen tiro, hizo un white ball básicamente. Y luego otra, la segunda parte por la que yo creo que los Clippers perdieron, más allá del nivel de Luka Doncic la primera parte y la tercer cuarto, más allá de un muy buen nivel de de Hardaway Junior o más allá de un triple ganador de Krista Porzingis y se llama Terrence Mann, o sea, hizo una do, un doblez, o sea, en una penetración en la que iba prácticamente solo, no se le ocurrió otra cosa que doblar el balón para afuera cuando él estaba ya debajo de la canasta con uno de ventaja solo los Dallas si hubiera metido esa bandeja podría haber cambiado totalmente la dinámica de lo que tuvieron que hacer y los que tendrían que haber ido contra el reloj hubieran sido los Mavs, un error de bulto que, bueno, pues supuso... En mi opinión, más que el triple de Kawhi, supuso la derrota de los, de los Clippers. Más allá de estar muy igualados, son jugadas claves las que marcan las diferencias. Y aquí yo creo que el que, lo, el que tuvo la mala suerte fue Man, ¿no? De tomar una mala decisión. Por cierto, no faltaba Pandemic Peak, que no estuvo mala noche, ¿eh? Lo que pasa es que se cargó de faltas y lo tuvieron que marchar. Fue el defensor principal de Luka Doncic durante todo el partido, menos el último cuarto que lo defendió Kawhi Leonard, porque tenía problemas de faltas el propio Paul George. Pero eh, él ha llorado, ha llorado y ha dicho que los árbitros a él no le pitan y que pitan cosas que no entiende. Bueno, pues eso, un poquito de Pandemic Peak para pasar la tarde, que siempre viene bien, ¿no? Y poco más que deciros, que como siempre, que le deis muchos likes, que le deis muchos me gustas, que pongáis los comentarios ahí a tope a ver lo que opináis de estas eliminatorias y de qué pensáis que va a pasar entre los Hawks, los Sixers, los Nets, los Bucks. ¿Y cuál me dejo por ahí? Me estoy dejando uno. Bueno, no, porque ha pasado Utah, pero no sabemos el otro. No ha pasado, todavía no tenemos más, no tenemos más, no hay más. Estamos las dos, tenemos las dos eliminatorias del este, que parecen que van a estar muy bien. Vamos a ver lo que pasa. Un besito, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.